ஹாய் வெல்கம் டு சூப்பர் சுவையான சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் சூப் செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் நாலு இல்லை அஞ்சு நம்பருக்கு மஷ்ரூம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கப் கோஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கப் கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜா பூண்டும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பத்து பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் தாளிக்கை எண்ணெய் உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சோள மாவு அரிசி மாவு இது ஏன்னா நம்ம தண்ணியில் கலந்து விட்டு திக்னஸ்க்காக நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க நான் இப்போ கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பூண்டும் பச்சை மிளகாவும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் விழுதாக அதோடு ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஆட் பண்ணோடனே இப்போ சிம்லையே வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கிளறி விடுவோம் இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கேரட் ஆட் பண்ண போகிறோம் கேரட் அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும் இது வந்து இதோட நம்ம வந்து என்ன செய்யலான்னா நீங்கள் இது கூட போட்டு செய்யலாம் சிக்கன் போட்டு செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கேபேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த கேபேஜ் ஆட் பண்ணி அதேமாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த எண்ணெயிலே நல்லா பெரட்டி விடுவோம் இந்த சூப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குட்டீஸ்க்கெலாம் இது ரொம்ப நல்லது இது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இதுக்கடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து மஷ்ரூமை ஆட் பண்ணிப்போம் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்கி செஞ்சு கொடுக்கறத விட பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்குறப்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி ஹைஜீனிக்கும் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ சேர்த்துருவோம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் இதில் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டுருவோம் விட்டு மூடி வைப்போம் கொஞ்சம் நேரம் ஏன்னா இந்த மஷ்ரூம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் மூடி போட்டு வச்சுருவோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் இருக்கட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நல்லா பாருங்கள் வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா சோளமாகவும் அரிசி மாவும் நம்ம பவுடர் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இது எதுக்கு நாங்கள் நம்ம போடுறோன்னா இது நல்லா திக்னஸ் வரும் சோள மாவு வந்து நல்லா ஷைனிங் கொடுக்கும் அரிசி மாவு இதுவும் சேர்ந்து அப்படியே திக்னஸ்ஸாக நல்லா வரும் அதுக்காக அதோடு நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதி கொடுவோம் இப்போ பார்த்திங்களா எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது நம்ம இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வச்சோன்னா நல்லா திக்னஸ் ஆகிடும் நான் தண்ணியாகவே வச்சுருக்கிறேன் இப்போ மூடி போட்டு வச்சுட்டு அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் நம்ம முன்னே இது பண்ணதுக்கும் இப்போ நல்லா இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வீட்லேயே சூப் செய்யலாம் வெளியில் போனீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ்க்கு ஆகும் ஒரு சூப் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்லாம் இது எல்லாம் நல்லா தாராளமாக வீட்டில் ஃபேமிலியோடு நல்லா சூப்பராக சாப்பிட்லாம் இப்போ வந்து நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பெப்பர் போட போகிறேன் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நல்லா மிக்ஸ் ஆக விட்டு இதை ஒரு பவுலில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா 